Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Ni Ijumaa ya Julai 6 mwaka 2018 ambapo tunakutana katika MCL matukio na kuletea muktasari wa habari kubwa zilizotokea leo mimi ni Exauri Mtei. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola amemwagiza katibu mkuu wa wizara hiyo kuachukulia hatua kali za kinidhamu maafisa wa jeshi la polisi na zimamoto kwa kushindwa kutekeleza vyema majukumu yao. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam waziri Lugola ameagiza kushushwa cheo kwa mkuu wa usalama barabarani mkoa Mbeya leo padi fungu mwenye cheo cha mratibu wa polisi hadi kubaki na nyota tatu pia kumshusha cheo mkuu wa kikosi cha Zimamoto mkoa wa Kagera Joji Mrutu. Serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na jemadari Dr. John Pombe Magufuli. Ni serikali inayotaka vyombo vyake vio kielelezo na kio na kufanya shughuli za wananchi na kuagiza wewe katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ambaye una mamlaka ya kinidhamu juu ya ya huyo mkuu wa, wa usalama barabarani aliyekuwa Mbea anaitwa Leopold Fungu mwenye cheo cha mrakibu wa polisi shusho cheo chake cha, cha kutoka huo urakibu wa polisi baki na nyota tatu lakini pia katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani mwenye mamlaka na George Murutu kwa cheo chake mara moja ashushwe cheo chake arudi cheo cha chini yake kwa cheo hicho kimoja katika hatua nyingine waziri Lugola amesema wizara hiyo haihusiki na kupotea kwa mwandishi wa habari wa kampuni ya mwananchi communication limited Azori Gwanda mtu nyumbani kwake umesema alitoweka sasa watu wakitoweka nyumbani sisi mambo ya ndani hatuingilii atu, uhuru wa mtu kutoweka kwake nyumbani kwake kila mtu anao uhuru kwa mujibu wa katiba ya nchi kutoka popote para alipo na kwenda popote ili mradi asivunje sheria sasa kama huyo umeniahikishia kwamba alitoweka sisi hatuhusiki tunahusika na yule ambaye anatendewa uhalifu ama kwa kwa kutekwa ama kwa fanya chochote kile tunaona hapa si sawa sawa lazima huyo mtu ambaye ametekwa tuwatafute tu hao waliomteka amesema kama Gwanda ametoweka nyumbani kwao wao hawahusiki bali wanahusika na mtu aliyetendewa uhalifu ikiwamo kutekwa ambapo vyombo vya dola vitamtafuta mtekaji katika hali ambayo haikutarajiwa kutokea waziri Lugola amemtimua nje ya kikao kamishi na mkuu wa magereza dr Juma Malewa baada ya kuchelewa kufika kwenye kikao chake kilichotakiwa kuanza saa tano asubuhi nani anafungua mlango wakati nimesema nimesema mlango unafungwa kuna kuingia tena kwenye kikao chako hakuna samani hapa rudi nje nyinyi ni askari mmekuwa trained nimesema ni saa tano ni saa tano I am very sorry. Sorry. Hapana. Mwende nje. Wote wale ambao mmekuja mimi nimeshaingia kwenye kikao. Mwende nje. Lazima tuwe na jeshi lenye nidhamu. Kwa hiyo nenda nje. Wote ambao mmecherewa kuingia kwenye kikao changu. Kesi inayowakabili wabunge wawili wa Jimbo la Mlimba Suzan Kiwanga na Peter Lijuali Kali Jimbo la Kilombero na wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema 11 imesogezwa mbele hadi Agosti 3 mwaka huu akiairisha kesi hiyo hakimu mkazi wa mahakama ya hakimu mkazi Morogoro Ivan Msaki amesema amesogeza mbele kutokana na pande zote mbili kuwasilisha maombi ya kusogezwa mbele Msaki amepokea na kuridhia maombi hayo huku upande wa washtakiwa ukiwasilisha barua ya wakili wa utetezi Peter Kibatara kufuatia kuwa na kesi katika mahakama kuu kanda Dar es Salaam leo na kesho. Upande wa serikali umewasilisha barua ya mashahidi kushindwa kufika mahakamani baada ya kukosa fedha kwa ajili ya nauli za safari kutoka Malinyi hadi Morogoro mjini. Mahakama hiyo tayari imesikiliza ushahidi wa mashahidi wawili ambao ni mkurugenzi wa halmashauri ya Malinyi, Marceline Ndimbwa na afisa mtendaji wa Kata ya Sofi. 
Ushahidi wa kwanza katika kesi hiyo ulianza kusikilizwa Mei 18 mwaka huu huku ukihairishwa mara kwa mara. Na katika upande wa michezo na burudani mashindano ya kombe la dunia hatua ya robo finali imeanza rasmi leo ambapo hadi tunaingia mitamboni Ufaransa inaongoza kwa magoli mawili dhidi ya Uruguay huku baadaye itarajiwa mchezo mkali kati ya Brazil na Ubelgiji. Na hapo ndo tumefikia mwisho wa MCL matukio kwa leo. Ukikuta kupata habari hizi kwa undani zaidi tafadhali pitia magazeti yetu ya Mwananchi, Mwanasporti na The Citizen. Lakini pia mitandao ya kijamii na website zetu ni sehemu sahihi ya kupata taarifa hizi. Mimi ni Exaudi Mtei, Yoni Jema.